వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో మహామహుల్ పోటీలో ఉన్నప్పటికీ ప్రధాన పార్టీలైన టీఆర్ఎస్ బిజెపి అటు మహాకూటమితో పాటు మేము కూడా ఉన్నామంటూ బిఎల్ఎఫ్ నుంచి మన ప్రధాన పోటీదారుడైన దారబోయిన శ్రీకాంత్ యాదవ్ గారు మనతో ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ప్రచారం ఎలా సాగుతుంది ఈరోజు వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో గత ఇరవై రోజుల నుండి నేను ప్రతి ఇల్లు గడప గడప తిరుగుతూ ఉన్నాను ఈరోజు హౌజును డిజాల్వ్ చేశారు కానీ రిజాల్వ్ చేసేది బహుజన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ పార్టీ నుండి పోటీ చేస్తున్న నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల నుండి పోటీ చేయడం జరుగుతున్నామని మొట్టమొదటిసారి ఇవాళ ప్రభుత్వం డిఫెన్స్లో పడ్డది ప్రభుత్వం మేము నడపలేమని నాలుగున్నర సంవత్సరాల లోపే మళ్ళీ ప్రజల వద్దకు పరీక్షకు వచ్చారు నిన్నటికి నిన్న ఇక్కడ అభ్యర్థులందరూ కూడా పోయి అయ్యా మేము ఓడిపోయే పరిస్థితి ఉంది మాకు ప్రజలు ఆదరణ లేదు మూడు సార్లు గెలిచాము కానీ ప్రజలు ఈరోజు మమ్మల్ని తిరస్కరిస్తున్నారని అక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర మొరపెట్టుకుంటే నిన్న వచ్చి ఆయన ఏదో సభ నడపడానికి చూశాడు ముగ్గురు అభ్యర్థుల సభ వెలవెలబోతున్నది అనేది ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు ఈరోజు ప్రజలు తిరస్కరిస్తున్నారనడానికి ఆ సభే నిదర్శనం వాళ్ళ దగ్గర పస లేదు వాళ్ళు రాజకీయం చేయలేరు మేము ప్రజలకు వచ్చాం మేము నిలబడ్డాం మేము కలబడుతున్నాం వాళ్ళకు భయం పుడుతున్నది ప్రజల మద్దతు మాకున్నది ప్రజా బలమే మా బలం అని మేము గడప గడపకు వెళ్తున్నాం గడప గడపకు ప్రతి అక్క చెల్లె మహిళలందరూ కూడా మమ్మల్ని స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నారు మార్పు కోరుకుంటూ ఉన్నారు ప్రజలు ఏ వ్యక్తి అయితే ఇవాళ మూడు సార్లు గెలిచారో ఆయనను తిరస్కరించారు ఆయన పార్టీని తిరస్కరించారు అలాగే అన్ని చోట్ల తిరస్కారానికి గురై ఇవాళ సైకిల్ అనే పద్ధతిలో ఇవాళ మళ్ళీ కొత్త ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నట్టుగా ఏదైతే ప్రచారం జరుగుతూ ఉన్నదో ఆయన మంత్రి అవుతా ఉన్నాడు వాళ్ళే చూడలేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం అన్నట్టు నీ టికెట్ కన్ఫామ్ కాకముందుకే నువ్వు మంత్రి అంటా ఉన్నావు ఇవాళ బహుజన లెఫ్ట్ పార్టీ నుండి ముఖ్యమంత్రిని బీసీలం చేస్తా అని మేము వాగ్దానం చేశాం మేము బరాబర్ మా మాట మీద నిలబడే పరిస్థితి ప్రజలు మాకు కల్పిస్తూ ఉన్నారు మహిళలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నాం బరాబర్ ఉప ముఖ్యమంత్రిని మేము మహిళలను చేసి చూపెడతాం ఇప్పటి వరకు రాజకీయాలలో సమూల మార్పు తీసుకొచ్చే అవకాశం బహుజన లెఫ్ట్ పార్టీ అన్ని సామాజిక వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం అనే సమగ్ర అభివృద్ధి అని మేము ప్రజల ముందుకు పోయాం ప్రజలు మమ్మల్ని బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా వరంగల్ పశ్చిమలో కూడా మార్పు కోరుకుంటా ఉన్నారు ప్రజలు గతంలో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా ఏదైతే ప్రధాన పార్టీని సోదరుడు అనడో ప్రధాన లేదు వాళ్ళ ప్రాధాన్యత పోయింది వాళ్ళ ప్రాధాన్యత వాళ్ళే కోల్పోయారు వాళ్ళు ఈరోజు ప్రజలకు వస్తే వాళ్ళందరూ కూడా మేము చూసాం మీరు కొత్తగా వచ్చారు మీ ఆలోచనలు పంచుకున్నాయి మీ పద్ధతులు బాగున్నాయి అన్ని సామాజిక వర్గాలకు న్యాయం చేస్తాను మీరు ముందుకు రావడమే మీ నినాదంలోనే మీ పద్ధతి మాకు నచ్చిందని ప్రజలందరూ కూడా మాకు బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు పదకొండు తారీఖు నాడు ఏదైతే ఫలితాలు వస్తాయో ఆ రోజు సాయంత్రం విజయయాత్ర చేస్తామని మాకు సగర్వంగా చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాం మాకు ఆ నమ్మకం ఉన్నది ప్రజలు మాకు ఆ నమ్మకం కలిగిస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళ జూటా మాటలు వీళ్ళ కల్లిబెల్లి మాటలు గతంలో గెలిచి చేసి ఇక్కడ చేసిందేం లేదు ఇప్పుడు మూడు సార్లు గెలిచిన ఆయన చేసిందేం లేదు అక్కడి నుండి తరం కొడితే ఇక్కడికి వచ్చేటా ఆయన చేసేది కూడా ఏం లేదని ప్రజలు మాకు ఇంటింటికి పోతే చెప్తున్నది మా నమ్మకం అదే ప్రజలే మా నమ్మకం ప్రజలే మా బలం ఖచ్చితంగా మీరు రిజాల్వ్ చేసుకుంటాం మీరు డిజాల్వ్ చేశారు మేము రిజాల్వ్ చేస్తాం అనేది మేము చెప్తా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రైట్ మీరు గెలిస్తే ఎటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నారు మన పశ్చిమ నియోజకవర్గానికి ఏదైతే అమలుకు నోచుకొని ఏదైతే ఆచరణకు సాధ్యం కానీ హామీలు మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో మీ అన్ని కూడా ఫెయిల్యూర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు అన్ని కూడా చెప్పడం తప్పితే చేసిందేం లేదు ఈ ప్రాంతంలో మీడియా మిత్రులతో సహా అందరూ కూడా మోసపోయారు మీడియా వాళ్ళకు సపరేట్ టౌన్షిప్ లా కట్టిస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ వరల్డ్ అని చెప్పారు ఏది కూడా ప్రపంచ దేశాలలో ఎక్కడ లేని విధంగా అనే మాట విని 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 ప్రజలు నిజంగా కూడా సోమాలియా లాంటి ప్రదేశాలలో కూడా ప్రాంతాలలో కూడా ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉందో అంతకంటే అధ్వానమైన పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు ఇవాళ ఒక భూకంపం వచ్చిపోయిన తర్వాత వాతావరణం ఎట్లుందో మన రోడ్లు మన కాలువలు మన పారిశుధ్యం మన నీటి పరిస్థితులన్నీ కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మీ అన్ని కూడా ఆచరణ సాధ్యం కానీ మేము ఆచరణ చేయగలిగేది మేము అంతా కూడా మా కరపత్రంలో ఇచ్చాం మహిళలకు ఏం చేస్తాం అనేది అవుట్రైట్గా మేము చెప్పాం మహిళలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తాం పిల్లలకి చదువుల కోసం ఆడకుదురు కనగానే పుట్టగానే యాభై వేలు మళ్ళీ పదో తరగతి పాస్ కానీ యాభై వేలు ఇంటర్మీడియట్కు అలాగే పై చదువులకు అంతా కూడా ఐదు లక్షల నుండి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు చదువు కోసం మేము ఇచ్చేస్తా ఉన్నాం విద్య వైద్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి ప్రైవేటు పరం చేయాలని వాళ్ళ వాళ్ళ కుంభవాస్తు ప్రైవేటు వికరణకు మీరు ఏదైతే దోహ
మీరు అంత ఫెయిల్ 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 సామాన్య మానవుడికి ఏ అవసరం ఉందో ఆ అవసరాలన్నీ కూడా మేము తీరుస్తామని మేము హామీ ఇస్తూ ఉన్నాం రైట్ ఇది పరిస్థితి అవసరాలు ఎలా ఉన్నా మేము తీరుస్తాము ఇప్పటివరకు గెలిచిన వాళ్ళు ఎటువంటి అభివృద్ధి చేయలేదు అంటున్నారు సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చెప్పడు టీవీ ఇది తెలుగు వార